그게 우리 집에서 키우고 있는 밤털이라고 애지중지하게 키우고 있는 고양이입니다. 내버려달라고. 지금 엘리베이터 도착하는 소리가 들리니까 지금 나가려고 이제 문 앞에서 지금 기다리고 있는 겁니다. 채워달라고. 이제 내려가자는 거야 지금. 제가 다 알고 있어요. 엘리베이터 타면 1층까지 내려간다는 걸. 날아가죠. 아이고. 아, 저 앉아 있잖아. 저, 저, 마토, 저 나가고 싶어가지고. 네? 앉아 있다니까, 지금. 제가 표시에 표시 나가자고 하시면 돼. 하는 게. 안 돼. 어, 어제 계속 울잖아 지금. 어. 아이고 이놈아, 이제 몰라 몰라 밥털 니 밥털에. 근데. 아이고 도저히 안 되겠어요. 그래서 바람이나 한번 세워주고. 그래서 조금이라도 좀 바람 한번 세워주고 오고 싶어서 내가 너무 힘들어해가지고 아, 이잘 먹질 하자. 아이고 이쁘네. 나갈까요? 자. 엘리베이터 타고 내려갈 때까지 제가 힘안 줘도 지가 안 타고 내려갈게요. 어, 잘 먹네. 1층 2번 문이 열립니다. 오! 오! 안 돼요, 그러면. 학살이죠. 학질하죠. 가자. 가자. 갈 거야. 너가 아빠한테 손질내고 손질내면 안 돼. 가자니까. 또 손질해야지. 가자. 어? 힘을 이래 줄래? 내리자. 어, 잘하 내려. 안타라. 이놈 새끼 내리려니까 안 내려? 안 내려? 어. 내려가자 이제 인터넷으로 검색도 해보고 네. 또 영상도 이렇게 찾아보고 하니까 고양이가 외출하는 거는 그렇게 별로 안 좋다 하더라고요 너무 스트레스 받아 하고 또 너무 제가 힘들어 하니까 그래서 목줄을 하고 나가면 좀 안전하지 않을까 싶어 갖고 그래 갖고 이제 외출을 하게 됐습니다 저 친구는 또 누구예요? 아, 저 예삐. 우리가 이제 방탈이가 하도 외로운 말 타는 것 같아가지고 좀 괜찮은 고양이 없는가 수소문 해가지고 이렇게 이제 입양해서 같이 키우게 됐어요. 제가 이렇게 추측하건데 
나갔던 습관이 한번 있어서 그러지 않겠나 하는 생각도 들어요. 이런 주택에 살았었는데 그때는 이제 주택 앞에 약간의 공터도 있었고 그또 옥상도 올라갈 수 있는 그런 여건이 됐었거든요. 어. 어, 나가고 싶어요. 아이고, 나. 낮에만 산책하면 저희가 힘들더라도 어느 정도는 할수 있겠는데 새벽에 막 어떨 땐 3시, 어떨 땐 2시 이럴 때까지 막 물고 그러고 나가자고 하니까 그게 너무 힘들어요. 우리는 잠을 좀 자야 되고 일도 해야 되는데 응. 아이고 누구세요? 아예 전체 움직일 수 있는 영역이 줄어들고 그 과정에서 단순한 환경으로 바뀐 거죠. 하나는 성적 에너지인 거고 음. 하나는 그것 이외의 일반적인 활동 에너지 그두 가지를 발산할 대상이 없는 거죠. 가장 권유드리는 것은 중성화를 하시고 내부의 다양한 고양이들을 위한 이런 말 저희가 이제 고양이화 네. 라고 합니다. 고양이가 살기에 적합한 환경, 네. 고양이 흥미로운 환경을 만들어주는 것. 지금 이 문이 열려야 되니까 이 문이 열리는 건 뭘? 밤토리 같은 경우에 이미 네. 바깥 공기에 맛을 봤기 네, 때문에 네. 그러니까 외출을 100% 통제하는 거 쉽지가 않습니다. 그래서 이제 남은 것은 가이드를 한 외출, 안전을 보장한 상태에서의 외출이 남아 있습니다. 사고가 발생하는 것을 방지하기 위해서 고양이가 산 산책하기에 안전한 공간까지는 캐리어에 넣어서 이동하는 것이 좋습니다. 잠시 기다려 보겠습니다. 네. 적응할 수 있게 한적하고. 네. 응, 나와 나 나한테. 
일로 와. 아, 착하네. 잡은 상태에서 그냥 기다려 주세요. 걸리려고 하지 마시고 그냥 기다려 주세요. 요 지금 냄새 맡고 있는 거. 이 자체가 얘한테는 되게 중요한 활동이에요. 음. 굉장히 많이 풀렸습니다, 지금. 굉장히 좀 풀리면 줄을 살짝 느슨하게. 고양이가 가서는 안 된다라고 하면 줄을 단단하게 잡고 막아주시는 거죠. 식구들 모두 다 밤터리 위해서 좀더 지금보다 더 신경 쓰도록 그래 한번 노력을 해보겠습니다. 밤터 우리 아프지 말고 행복하게 잘 살아야 돼 알았지? 응 사랑해요 밤터.